இன்றைக்கி நம்ம ப்ரான் செய்ய போகிறோம் ப்ரான் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம க்ளீன் பண்ண ப்ரானே கடையில் வாங்கியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இது கத்தியை வச்சுட்டு ஜஸ்ட் இந்த நடுவில் வந்து ஒரு லைட்டாக ஒரு கீரை போட்டுக்கணும் இந்த லைட்டாக கீறிட்டோம்னா உங்களுக்கு இங்கே தெரியுதுங்களா இதுதான் வந்து அதோட வேஞ்ச் இது நம்ம சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அதோட வேஸ்ட் அதில் அக்யூமுலேட்டாக இருக்கும் அதை செப்ரேட்டாக வச்சுருவோம் இன்னொன்று உங்களுக்காக நான் காட்டுறேன் ஜஸ்ட் நடுவில் லைட்டாக ரொம்ப அழுத்தி பண்ண வேணாம் லைட்டாக பண்ணோன்னா இந்த கத்தியை வச்சு எப்படி எடுத்தோன்னா வரும் அதை எடுத்து நம்ம செப்ரேட்டாக வச்சுருவோம் அவ்வளோதான் டிவைன் பண்ணிட்டோம் இது நம்ம கட் பண்ணிடுறோம் உங்களுக்காக இன்னும் ஒன்று பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நடுவில் லைட்டாக ஒரு கீரை போட்டுட்டு இந்த வெயிலை நம்ம எடுத்துடுவோம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் க்ளீனாக இருக்குது ஸோ நம்ம ப்ரான் இப்படி தான் இருக்கும் சரி இந்த மாதிரி க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்படி தான் நம்ம ப்ரானை க்ளீன் பண்ணணும் நம்ம இப்போது மற்ற ப்ரானையும் க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தண்ணியில் போட்டு சோக் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அதோடய டேஸ்ட் எல்லாமே போயிடும் நம்ம ஜஸ்ட் க்ளீன் பண்ண உடனே நம்ம குக்கிங் ஆரம்பிச்சிடணும் ஜஸ்ட் ரெண்டு இல்லை மூணு வாட்டி லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணணும் மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பிளெயின் வாட்டரில் ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிடலாம் தேர்ட் டைம் மஞ்சளும் லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிடணும் ரொம்ப நேரம் நம்ம ஊற விட்டோம் அப்படின்னா அதோடய டேஸ்ட் போயிடும் நம்ம எறா க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ அந்த எறா தொக்குக்கு தேவையான பொருட்களை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க கராப்பில் கொஞ்சம் அப்புறம் கொத்தமல்லி கொரியாண்டர் லீஃப் அப்புறம் ஒரு மூணு க்ரீன் சில்லி நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி ப்ரானுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மீடியம் சைஸ் ஒரு சின்ன சைஸ் ஆனியன் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணோன்னா அது சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகும் நமக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் வந்து ஒரு நாளாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஃப்ரான் நான் சொன்ன மாதிரி க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் உப்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சதை நான் இங்கே ரெடியாக வச்சுருக்கேன் அடுத்தது தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நாட்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நல்ல ஒரு புளிப்பு ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி ப்ரானுக்கு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சில்லி பவுடர் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் பிளெயின் மஞ்சள் தூள் பிளெயின் மிளகாய்த்தூள் நம்ம வந்து சில சமயங்களில் வீட்டில் நம்ம வேறு மசாலா போட்டு அரைச்சிருப்போம் அது இல்லாமல் பிளெயினாக இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தேவையான அளவு உப்பு கடாயில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு அகலமான கடாயை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சின்னதாக வச்சுட்டோன்னா நம்ம ஈஸியாக அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியாது கஷ்டமாக இருக்கும் எறாவும் ஒழியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக செஞ்சாலும் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நான் சில ஸ்டிப்ஸ் கூட உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுவேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆனியனை போட்டுடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு என்ன உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் இது ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இது கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம உப்பு இதை போட்டிருக்கோம் இல்லைனா உப்பு அதிகமாக ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம உப்பு கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதை லைட்டாக ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதுக்கலாம் நம்ம ஆனியன் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நான் இப்போ பூண்டு போடுறேன் பூண்டு போட்டுட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆரம்பத்துலேயே பார்த்தோம் பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நான் 
ஸோ இது வந்து வெறும் டேஸ்ட்டுக்காக தான் இதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் நான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணலாம் இந்த க்ரீன் சில்லி நான் வேறு அந்த ஃப்ளேவருக்காக மூணு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட நான் ஃப்ரெஷ் கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் இந்த கருவேப்பில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அப்படியே போடாமல் கட் பண்ணி போடுவேன் அதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகும் போட்டுட்டு இதை நம்ம நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கொத்தமல்லி மஸ்ட் நம்ம போடணும் அதோட ஃப்ளேவருக்காக அதோட டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போவே அந்த இந்த எல்லா பொருட்களும் ஒன்றா சேர்ந்து ஸ்மெல் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இதை நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஃப்ரை ஆகி ஒரு த்ரீ ஃபோர் குக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மற்ற பொருட்களாக சேர்க்கணும் இந்த சமயத்தில் வேறு எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண வேணாம் இந்த ஆனியன் நிறைய இதுக்கு போடுறோன்னா நம்ம நமக்கு அந்த கிரேவி கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிள் முக்கியமாக இந்த சேனல் வந்து புதுசாக குக் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் போகிற விமென்காக நான் இதை செஞ்சுருக்கேன் ஜென்ஸ் கூட பேச்சுலர்ஸ் அவங்களுக்கு கூட குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு அடிக்க வேணாம் அந்த மாதிரி வேறு எந்த வேலையும் இருக்காது கொஞ்சம் வேலை என்ன இருக்குன்னா அந்த ஆனியனும் கார்லிக்கும் சாப் பண்ணுறது மட்டும்தான் மற்றபடி இதில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நம்ம இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு போயிட்டோம்னா கருகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பக்கத்துலேயே நின்று இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு டிப் நான் என்ன சொல்ல விருப்ப பார்த்தேன்னா நம்ம மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் போகணுன்னா நம்ம எறா வாங்குறப்ப க்ளீன் பண்ணாமல் தான் வாங்கிட்டு வருவோம் அப்போ நீங்கள் அந்த எறாவோட ஓடு இருக்கு இல்லைங்களா நடுப்பகுதி நான் அதை ஒரு ஃபோட்டோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த நடுப்பகுதி அதோட கால்கள் காலம் இருக்கும் அந்த நடுப்பகுதியை கூட நீங்கள் வந்து தனியாக லைட்டாக ஒரு சுடுத்த இந்த லைட்டாக பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டரை கூட லைட்டாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் ஆகும் அப்படி இல்லை இதில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுத்து கூட போட்டுடலாம் அதனால் இந்த எறா தொக்கில் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நம்ம அதை வேஸ்ட்டும் தூக்கி போட்டுடுறோம் தலைப்பகுதியை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது ஆ நடுப்பகுதியை நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணோன்னா அது ஒரு இன்னும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போது இந்த பதம் பார்த்துக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி இந்த டெக்ஸ்டர் ஆனியன் வந்து ஒரு பாதி குக்காக இருக்குது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக்காக இருக்குது நமக்கு ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுன்னா அதோட அந்த டேஸ்ட் இருக்காது கொஞ்சம் நல்லா மெதுவாக இருந்தால் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த அளவு குக் ஆனதுக்கப்புறம் நான் தக்காளி ஆட் பண்ணிடுறேன் இது கொஞ்சம் நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இது ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ 
கொஞ்சம் மஞ்சள் நம்ம அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டாலும் நல்லது தான் ஏன்னா அது சீ ஃபுட்டுன்றதுனால நமக்கு அந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம ஒரு ரெண்டு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது சில்லி பவுடர் நம்ம காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் சீ ஃபுட்லாம் சாப்பிட்றப்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் ஒரு உங்கள் வீட்டில் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம எறாவ ஆரம்பத்தே நம்ம போட்டுட்டோம்னா அது ஓவர் குக் ஆயிரும் நம்ம எறா ஓவர் குக் ஆச்சுன்னா அது ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும் அதனால நமக்கு ஹெல்த் எஃபெக்ட் ஆகும் வயி வயிறு வலாம் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால நம்ம எறாவை மேக்ஸிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் இல்லை சிக்ஸ் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் நம்ம குக் பண்ணால் போதும் நாங்கள் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவோன்றதுனால இன்னொரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த தக்காளி எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் தக்காளி எல்லாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வதங்குறதுக்காக இன்னும் லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கிடலாம் இப்போ தக்காளி இந்த மசாலாலாம் போட்டதுக்கப்புறம் அடி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா மசிச்சு விடலாம் தக்காளி எல்லாமே அது கொஞ்சம் குக் ஆகிறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இப்போ இந்த டைமில் நமக்கு அந்த ஒரு எறா ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்றதுனால நம்ம எல்லா எறாவையும் போடுறதில்ல நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு எறாவை ரெண்டு இல்லை மூணு நாலு எறாவை நம்ம போட்டோன்னா அதோடய ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே இறங்கும் அதனால் உங்களுக்கு நமக்கு அந்த ஒரு ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் போட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ண குக் ஆகிறதுக்கு நம்ம விட்டுருவோம் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நம்ம எறா போட்டிருக்கோம் எறா போட்டோடு நம்ம மற்றதெல்லாம் ஸ்மாஷ் பண்ணுறப்ப அது ஒடிஞ்சிடும் அப்படின்னு பயப்பட வேணாம் ஏன்னா எறா வந்து சூடில் பட்ட உடனே அது சுருங்கிடும் அது குக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டைமில் நம்ம லைட்டாக மூடி வச்சிருவோம் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம மூடி வைக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு நம்ம இப்படி வச்சோன்னா தக்காளி எல்லாம் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிரும் அது ஒரு கிரேவி மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எறாவை ஆட் பண்ணி கொத்தமல்லி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நம்ம குக் பண்ண விடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு லிட்டு வச்சு நம்ம மூடிடலாம் நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ளேமை லைட்டாக கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவோம் அது குக் ஆகட்டும் அது குக் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம ப்ரான் லாஸ்ட்டெல்லாம் லாஸ்ட்டில் தான் போடணும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம அதை ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம லிட் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு அந்த கலர் அந்த கன்சிஸ்டன்சி தெரியும் நம்ம போட்ட அந்த ரெண்டு மூணு எறாவோட ஸ்மெல்லும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம ப்ரான் எடுத்துக்கலாம் ப்ரான் எடுத்துகிட்டு அதை தண்ணி இல்லாமல் நம்ம இதில் போட்டுருவோம் ப்ரோனு போட்டு நம்ம அடிக்கடி மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ப்ரான்லேயே வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் இந்த டைமில் நம்ம ஜஸ்ட்டு நமக்கு காரம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்காங்க நம்ம ஜஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உப்பு தேவை நம்ம கொஞ்சம் கூட உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அது எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு தேவையாக இருந்தது நான் லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை நான் ஸ்டோர் பண்ணி விட்டுறேன் இப்போது நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொரியாண்டரை சாப் பண்ணி போட்டுடலாம்
இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் தரும் லைட்டாக வந்து நான் தண்ணியே ஆட் பண்ணல அது அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தண்ணியை ஆட் பண்ணாமல் இந்த ஸ்கின் கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட்ட மூடி மூடி வச்சிருவோம் இப்போ இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ண விட்டுருவோம் நம்மளோட குக்கிங் முடிஞ்சது கடைசியில் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம லிட்ட ஓப்பன் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் மேலே மெதிர்ந்து வந்துட்டுருக்கு அப்போ இது என்னென்னா குக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு இண்டிகேஷன் தான் லைட்டாக கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அந்த ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் ஃப்ளேவர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டெம்பிங்காக இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் நல்லா குக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது நல்லா சுருண்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ ப்ரான் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இப்போ ப்ரான் குக்காக இருக்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் லைட்டாக கட் பண்ண உடனே கட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட ப்ரான் குக் ஆகிடுச்சு நம்மளோட டிஷ் ரெடியாக இருக்குது இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டோம் இன்னொரு டிப் என்னென்னா நீங்கள் இந்த குக் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரானில் ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கியிருக்கும் நம்மளோட ப்ரான் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம ப்ரான் வந்து கொஞ்சம் கேஸ்ட்ரிக் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பூண்டு போட்டாலும் நமக்கு நல்லது தான் டைஜஷனுக்கு கேஸ்ட்ரிக் ஆகாது யாரா தொக்க நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் இந்த கடையை ப்ளீஸ் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இந்த கடையில் நீங்கள் ஒரு பிளேன் ரைஸை போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போது அடுத்து நம்ம இதை எதோட சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது என்னோடய ஒப்பீனியன் நீங்கள் வேறு கூட ட்ரை பண்ணலாம் இதை நம்ம பிளேன் ஒயிட் ரைஸோட சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சைடில் கொஞ்சம் சாம்பாரும் இருந்துச்சுன்னா அதோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லை சப்பாத்தி தோசை இதோட கூட நீங்கள் அதை சாப்பிட்லாம் Thanks for watching the video.